Привет всем любителям ставок. Вот записываю видео. Смотрите, вот по вечерам бывает телевизор включаю, смотрю разные каналы. Вот в данный момент первый канал идет программа что где когда рекламируют Винлайн, Тукмекиская контора. Есть канал РНТВ. Там рекламирует Фонбет и еще что-то. Есть канал Матч. Там тоже много чего рекламируют. Из букмекерства. Вот это видео для тех, кто в ставках больше четырех лет. Никогда по центральным телеканалам не рекламировали букмекеров. Уже до такой степени борзота дошла, что даже РНТВ новости заканчиваются. И говорит, сегодня будет такой-то матч. Вот этот диктор и говорит букмекерскую контору, да еще и коэффициенты, на что вы поставите, как зарегистрироваться. Ребятки, мы куда вообще летим? Вы вообще понимаете, что такое букмекерство? Кто много лет в букмекерстве, он должен соображать, ну не каждый там есть дебилы. 90-е годы были на перстке возле метро вокзалах на перстке вот эти мошенничества нулевые года были автоматы бандиты однорукие позже пришли буки как можно рекламировать вот этих уродов уебков просто кошмар у меня нет слов Через букмекеров, чиновники, бандюганы, я не знаю, кто там, менты, вот это высшее звено, варюги всякие, через офшоры выводят деньги огромные за границу, это сто процентов. Их эти конторы никогда не закроют. Когда начался коронавирус, Караулов поднял эту тему, какие предприятия, организации поддерживать государство будут выделять огромные деньги. И когда туда попала компания Фонбет, я узнал, я был в шоке. Самое главное, хозяин Фонбет, Фонбет, мужик там, я забыл его имя, фамилию, кто захочет, сам поищет Фонбет. Женат на бабе, а баба является дочка заместителя министра финансов России. Короче, есть министр финансов России, фамилию вроде Силуанов, у нее замы. Вот зам это является один из замов, является отцом дочки. Она жената на хозяине фонбет. Понимаете, в чем это в тема? Просто уже до такой степени маразм зашел, я не знаю, с этими ставками рекламируют мошенников, которые вот я сейчас с букмейкерской зайду, 40 тысяч засуну, сделаю хорошую ставку, 40 превратятся в 100, допустим, они не отдадут мне деньги, не отдадут. Всем спасибо.